press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিস রোগের আধুনিক চিকিৎসা এবং তার পুনর্বাসন নিয়ে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সঞ্চালকের দায়িত্বে থাকব আর আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানকে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি সময় এত সময় দিয়ে এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আর্থ্রাইটিস আইটিস যখন তখন নিশ্চয়ই একটা প্রদাহ আছে আর জয়েন্টের মধ্যে যে কোনো আর্থ মানে প্রদাহ হলেই সেটাকে আমরা আর্থ্রাইটিস বলবো সেটা যে কোনো জয়েন্টই হতে পারে দেহের অসংখ্য জয়েন্ট আছে প্রথমে একটু আপনার কাছ থেকে ভূমিকাটা শুনে নিয়ে তারপর মূল আলোচনা যাব হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে আজকের সাবজেক্টটা যদিও মানে একটা রোগ মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে একটা রোগ না এটা এমন একটা প্রবলেম বা এমন একটা সমস্যা আমার প্র্যাকটিসে হোক এবং সারা বেশি এই রোগের সংখ্যা বা এই রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে এটা আপনি বলছিলেন শুরুতেই যে ইনফ্লামেশন প্রদাহ আর্থ মিন্স জোড়া বা জয়েন্ট আইটিস মিন্স প্রদাহ প্রদাহ মানে জোড়ার প্রদাহ সেটা শরীরের অনেকগুলো জোড়া আছে প্রতিটা দুইটা হাড়ের মাঝখানে একটা জোড়া এবং জোড়াকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকি যেমন সাইনোবিয়াল জয়েন্ট কাটিলিজিনিয়াস জয়েন্ট তারপরে আছে ফাইব্রোয়াস জয়েন্ট বিভিন্ন জয়েন্টে ভাগ করে স্পেশালি আর্থ্রাইটিসটা রুগীরা সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড হয় সাইনোবিয়াল জয়েন্টে মানে যে জোড়ার ভিতরে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে আচ্ছা এবং যেই জোড়া আমাদেরকে চলাফেরা হেল্প করে যেমন হাঁটু হাঁটু একটা আমাদের পেশাজীবী সেই একজন প্লেয়ার হোক একজন শ্রমিক হোক একজন বড় বিজনেস ম্যান জড় পদার্থ না হলেই তাকে মুভমেন্ট করতে হবে মুভমেন্ট করলে সেখানে এবং সেই জোড়া গুলো অবশ্যই ওয়াইড রেঞ্জ মুভমেন্ট হয় যেমন হাঁটুতে হয় হিপে হয় শোল্ডার হয় আর এই ওয়াইড রেঞ্জ মুভমেন্ট জয়েন্টটি সবচেয়ে বেশি আর্থ্রাইটিস রুগীর আক্রান্ত হয় আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন সমস্যা আর্থ্রাইটিস একশো টাইপেরও বেশি আছে মানে আমরা যদি হিসাব করি তার ভিতরে কমন কিছু আর্থ্রাইটিস আছে যেটা বাংলাদেশে প্রায় রুগীদের হয়ে থাকে এবং এই আর্থ্রাইটিসের কারণে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা আসে সেটা আমি পরে আসছি সেটি কমন যে আর্থ্রাইটিসগুলো যেমন আমরা অস্টিও আর্থ্রাইটিস দ্বিতীয় কমন আর্থ্রাইটিস হচ্ছে মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে যেমন মহিলাদের যদি নয় হয় পুরুষের এক হবে এক হবে তারপরে পুরুষদের আবার উল্টা যেমন ভাইস বার্সা যেটা হচ্ছে যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস অ্যানাদার আর্থ্রাইটিস তারপরে হচ্ছে আপনার মানে বাসের মতো হয়ে যায় স্পাইনাল এটা এক্স্যাক্টলি তারপরে মেরুদণ্ডটা বাচ্চাদের যেমন জুভেনাল আর্থ্রাইটিস মানে এক এক বয়স বা এক এক মানুষের ভেদে সেটা বয়স হোক আবার আপনার পুরুষ মহিলা এই দুই ভাগে ভাগ করে এক এক মানে মানুষের ক্ষেত্রে এক এক রকম আর্থ্রাইটিস অনেক রকম বেশি হয়ে থাকে তো এবং বেশিরভাগ আর্থ্রাইটিসগুলি কিন্তু আপনার বিভিন্ন আপনার আমরা হেরিডিটেরি পেয়ে থাকি বা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে বা জিন থেকে এসে থাকে বংশানুক্র একটা ধারা আছে তা থেকে এসে থাকে এখন আসেন এটা বুঝব কিভাবে যে আর্থ্রাইটিসটা কি যেটা হয়তো অনেকে যারা প্রোগ্রাম দেখছে তারা হয়তো চিন্তা করে এটা আবার কি রোগ কিন্তু এটা একটা কমন একেবারে রোগ যে রোগটা হচ্ছে যেমন হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা শোল্ডারের ব্যথা ফ্রোজেন শোল্ডার যেটা আমরা বলে থাকি অ্যাঙ্কেলে ব্যথা মানে যে এই রোগের প্রথম যে উপসর্গই হচ্ছে ব্যথা ব্যথা হচ্ছে ব্যথা হবে প্রতিটা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হতে পারে যে কোনো একটা জোড়া ব্যথা হতে পারে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে চলাফেরায় করতে তার কষ্ট হতে পারে যখন চলাফেরা করে সে ব্যথা কাতর হয়ে আরও বসে যেতে পারে বা বিছনায় পড়ে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত মুভমেন্ট করলে আরও ব্যথা আরও যেতে পারে সেই অতিরিক্ত মুভমেন্টের কথা যখন আসছি বলছেন তখন আপনি তো স্পোর্টস মেডিসিনের সঙ্গে জড়িত তারা খুব ফাস্ট বোলার তাতে তো এই শোল্ডার জয়েন্ট প্রায় আক্রান্ত হয়ে যায় দেখা যায় আর্থ্রাইটিস হয়ে গেছে তারপর তারা খেলতে পারছে না বিভিন্ন কারণে এই স্পোর্টস এদের কোন জয়েন্ট বেশি এরা আক্রান্ত হয় হ্যাঁ আসলে বোলাররা বা ব্যাটসম্যান যারা স্পেশালি যদি আমরা ক্রিকেটের কথা চিন্তা করি তাহলে তারা অবশ্যই যারা বলিং করে তাদের শোল্ডারে রিপিটেড ইঞ্জুরি বোলার যেটা তা থেকে কিন্তু আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে তবে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারিলি আসে সাধারণত হাঁটুতেও প্রেশার পড়ে ক্যামেরাটা যখন স্লো করে একজন বোলার আসছে দৌড়িয়ে হাঁটুটা কিভাবে নড়ছে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে ওই যে এটা হচ্ছে রিপিটেড ইঞ্জুরির কারণে সাধারণত তবে অল 
আর সেকেন্ডারি মানে দ্বিতীয় ধাপে আসে কিন্তু কিছু যেটা আমরা বলছিলাম যে বংশগত বা এমনিতি আসে যেমন জুভেনাল আর্থ্রাইটিস বাচ্চাদের রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মহিলাদের এটা হচ্ছে জেনেটিক্যাল কিছু ফ্যাক্টর দায়ী যে রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর আছে এই সেল বি 27 যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন যদি সেরো নেগেটিভ যেটা হ্যাঁ সেরো নেগেটিভ এবং এই সেল বি 20 অ্যান্টিজেন যদি পজিটিভ থাকে তাহলে পুরুষদের যেটা আপনি বলছিলেন ব্যাম্বোশেপ স্পাইন হয়ে যায় এই সকল আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে তাহলে আর্থ্রাইটিসে ব্যথা হবে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে ব্যথার সাথে জ্বর আসতে পারে এবং লো গ্রেড ফিভার আসতে পারে বিকালে বিকালে বেশি বেশি জ্বর আসতে পারে জোড়াটা ফুলে যেতে পারে যেমন যদি টিবি থেকেও আর্থ্রাইটিস হতে পারে টিবারকুলার আর্থ্রাইটিস খুব কম জোড়া ফুলে গিয়ে হাঁটুতে সাধারণত বেশি এফেক্ট হয় ফুলে যায় এবং সোয়েলিং হয়ে যায় মানে সেটা খুবই কমন একটি সমস্যা খুবই কমন এবং এটা দিস ইজ সেকেন্ডারিলি আসে তো তা থেকে কিন্তু আপনার ব্যথা হবে চলাফেরা করতে পারবে না নামাজ পড়তে কষ্ট হবে মুভমেন্টের সমস্যা হবে অফিসে যেতে কষ্ট হবে যেমন এই রোগীগুলো অফিসে দেরি করে যায় প্রায় রোগী আমরা পেয়ে থাকি অথবা সে দীর্ঘদিন আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হতে হতে এক প্রকার পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইসিস গ্রস্ত হতে পারে একেবারে সে ডিজাবল হয়ে বিছানা পড়ে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগ কিন্তু একেবারে মানে পঙ্গুত্ব হয়ে বরণ করে হয়ে যেতে পারে আর অ্যান্টালোজিং স্পন্ডিলাইটিস যেটা বলছি আমরা প্রায় কুজো হয়ে আসে আমাদের কাছে মুভ করতে পারছে না কাইফোসিস স্কোলিসিস এই সকল স্পাইনাল ডিফর্মিটি নিয়ে আসে আর যেটা সবচেয়ে কমন শুরুতেই বলছিলাম যেমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস আসলে অস্টিও আর্থ্রাইটিসের যদি আমরা কারণ দেখি অল আর ডিজেনারেটিভ সেকেন্ডারিলি আসে মানে এইজিং প্রসেসের সাথে বার্ধক্যজনিত সমস্যা বার্ধক্যজনিত সমস্যা যেমন চল্লিশ ঊর্ধ্ব নরনারী এই সমস্যা ভুগতে পারে সবচেয়ে বেশি কমন হয় হাঁটুতে কোমরে ঘাড়ে এইসব জায়গায় ব্যথা হবে এবং ব্যথা চলাফেরা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে একিউট স্টেজ আসতে পারে এই রোগীগুলো কিন্তু স্টেজ টু স্টেজ হয় হঠাৎ করে অ্যাটাক হতে পারে অ্যাটাক হয়ে টোটালি বিছনায় পড়ে গেল বা ব্যথা আছে চলাফেরা করতে পারলো না নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা গোছল সব কিছুতে তার সমস্যা হতে পারে আরেকটি মধ্যে মানে খুব কমন না হলেও বেশ দেখা যায় সেটা আপনি উল্লেখ করেছেন যে ফ্রোজেন শোল্ডার এক্সাক্টলি দেখা যাচ্ছে ঘাড় মানে হাতটা উঁচু করতে পারছে না চুল সিতি করতে পারছে না হাত দিয়ে কিছু করতে পারছে না এবং আমার আমি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট নই আমি একজন চিকিৎসক আমি দেখি যে তার বেশিরভাগ ডায়াবেটিস রোগীরে কিন্তু এই সমস্যাটা হয় আপনি কেমন পাচ্ছেন হ্যাঁ অবশ্যই এই ফ্রোজেন শোল্ডার দিস ইজ পেরি ক্যাপসুলাইটিস বলে থাকি এটা পেরি আর্থ্রাইটিস দিস ইজ আর্থ্রাইটিস এটা আসলে বেশিরভাগ ডায়াবেটিস রোগীদের হয়ে থাকে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এখানে লোকাল প্রবলেম তা থেকে হতে পারে অনেক সময় আবার সেকেন্ডারিলি হতে পারে যেমন যদি কারো ঘাড়ে ডিক্সের সমস্যা থাকে ঘাড়ে নার্ভ কম্প্রেশন থাকে নার্ভ যেহেতু হাতের মধ্যে দিয়ে পাস করেছে তখন দেখা যায় তারও সেকেন্ডারিলি শোল্ডারে ফ্রোজেন হতে পারে তো এই রোগীর সংখ্যা অনেক যেমন সুদ দিয়ে তো ভালো করা যায় না অবশ্যই না আমি ট্রিটমেন্টে অবশ্যই আসতেছি যেমন এই রোগী তার কমপ্লেন আসবে যে যে জামা গায়ে দিতে কষ্ট হবে খুব কষ্ট চুল আশ্রয়তে কষ্ট হবে বাথরুম ব্যবহার করতে কষ্ট হবে এবং রোগী কিন্তু রাতে কান্না করে এটার আর একটা নাম হচ্ছে নাইট ক্রাইং ডিজিজ কেন রাতে কান্না করবে এটা হচ্ছে রোগী তো শুয়ে আছে ঘুমের ভিতরে সে খেয়াল করে না হয়তো একটা তার ঘুমের ভিতরে হয়তো একটা বড় আকারের জোড়া একটা হঠাৎ করে মুভমেন্ট হবে মুভমেন্টের কারণে তার সিভিয়ার অ্যাটাক হবে সে তো ঘুমের ঘুরে অচেতন তখন এই যে হঠাৎ করে পেইন হলো পেনের সাথে সাথে তার ব্যথাটা এত বেড়ে যায় যে একটু মুভমেন্টের কারণে একটু যদি ব্যাক হেয়ালি থাকে তখন সে তো ঘুমের ভিতরে থাকে তখন সিভিয়ার একটা পেইন হতে পারে তখন সে রাতে কান্না করে এই জন্য এটা আর একটা নাম হচ্ছে নাইট ক্রাইং ডিজিজ এই ফ্রোজেন শোল্ডার এটা কমন এটাকে আরও নামে আমরা বলে থাকি পেরি ক্যাপসুলাইটিস অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস বলে থাকে এক এক দেশে এক এক নামে বলে তো অল আর আর্থ্রাইটিস একটা চিঠি এসছে সৌদি আরব থেকে এক রোগী লিখেছেন যে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে হাঁটু ব্যথায় ভুগছেন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কয়েকজন চিকিৎসক বাঙালি চিকিৎসক তারা একজন বোধ হয় ইজিপশিয়ান চিকিৎসক উনি চিঠিতে লিখেছেন যে তার বলেছে যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস অব দ্য নি জয় নি জয়েন্ট এখন কিছু দিন সারছে না এবং তার নামাজ পড়তেও কষ্ট হচ্ছে তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডেও তার কষ্ট হচ্ছে এখন উনি কী করবেন হ্যাঁ অবশ্যই এই হাঁটু ব্যথা যেটা যেমন আপনি যদি কারণ দেখেন তার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিসে ভুগে থাকে যেমন উনি যেমন ভুগছে এরকম আমাদের ডিপিআরসিতে কিন্তু অনেক হাজার হাজার রোগী আমরা কিন্তু চিকিৎসা দিয়েছি আর এই রোগীদের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু স্পেশালি নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাথমিক কিছুদিন হয়তো চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারে একিউটি স্টেজটা যখন থাকে পেইনফুল অবস্থা বেশি পেইনফুল থাকে কিন্তু যদি এই অবস্থায় তারা থাকে এবং নামাজ টোটালি চেয়ারে পড়ে তাহলে কিন্তু সে আজীবনের জন্য প
না স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে হবে প্রয়োজন হলে নিচে বসতে হবে আল্লাহ পাক হাঁটু দিয়েছে তো আমাদের মুভমেন্ট করার জন্য মুভমেন্ট করার জন্য তো সেটাকে যদি আমরা রেস্ট্রিকশন করে রাখি হাঁটু আরো কার্টিলেজ ইরোশন হবে ফ্লুইড রেস্ট্রিক করলে ফ্লুইড তো তৈরি হবে না ফ্লুইড প্রোডাকশন হবে না যে কোনো ট্রিগারিং হবে না হাঁটু তো ট্রিগার করতে হবে তো আমরা যেমন এই রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ট্রিগারিং করি বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে থাকি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড দিয়ে থাকি লেজার থেরাপি দিয়ে থাকি যেগুলো হচ্ছে ট্রিগারিং করা যেন তার ইনফ্লামেশনটা সাবসাইড হয়ে যায় কমে যায় পাশাপাশি তার জোড়া যে কাটিলেজ আসে সেটা সুস্থ হয়ে ওঠে মাসেলকে স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে মাসেলকে শক্তিশালী করাই এতে আবার সাইনুবেল ফ্রুইটটা প্রোডাকশন শুরু করে আমাদের কুমিল্লা থেকে এক ভাই চিঠি লিখেছেন যে তার হাঁটু ব্যথা ছিল তা তাকে বার মানে বারবারই চিকিৎসকের কাছে যান এবং চিকিৎসক জয়েন্টে ইঞ্জেকশন দেন স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেন এটা কি তিনি বেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইঞ্জেকশন নিয়েছেন এটা কি তার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে আসলে স্টেরয়েডের ব্যবহার সারা বিশ্বে আছে কিন্তু সেটা যদি পরিমিত হয় ভালো স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন যদি বারবার আথ্রাইটিস ডেভেলপ করে আর স্টেরয়েড দিতেই থাকে এটা আসলে ট্রিটমেন্ট স্টেরয়েড এক দুইবার দেওয়া যায় দুইবার দেওয়া যায় কিন্তু এটা যদি বারবার দেয় স্টেরয়েড কিন্তু কার্টিলেজ ক্ষয় করে দেয় খেয়ে ফেলছে টোটালি খেয়ে পড়ে এক পর্যায়ে কার্টিলেজ আর থাকে না তখন তাকে দেখা যায় যে আর ফিজিওথেরাপি তো কাজ হয় নি রিপ্লেসমেন্ট করতে তখন হ্যাঁ হাঁটু পাল্টাইতে হয় আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য फिर तबुरा सब समय सर्वदा अपन पास